W blokach kwarantanny to myśleliśmy, że będziemy jakiś czas, dlatego że, żeby nie przywlec jakiejś choroby. Bloki kwarantanny były po to, żeby wytłuc tam tylu ludzi, ile się da. Coś strasznego. Coś strasznego. Mnie się to nadal śni. Jesteś mani, psy, hałas, ale raus, ale raus. No i wyszliśmy i prowadzili nas. No i wtedy zobaczyliśmy świeże powietrze, zieleń, wie pani, po gruzach starówki, zieleń, to coś pięknego. Y, y, jakieś góry, no, turystycznie, warto było jakieś ruiny. No i że chętnie bym to zobaczył, ale ja to zobaczę. No i potem doszliśmy do bardzo małego miasteczka, przez które przechodziliśmy. W centrum miasteczka dwa kościoły. Kościół jeden i po drugiej stronie ulicy Ewangelickiej, naprzeciwko siebie. No to jak kościół jest, to jakieś takie podbudowanie. Przeszliśmy przez to miasteczko. No zobaczyliśmy bardzo ładny budynek, budynek z kostki granitowej. A zaraz za tym budynkiem ukazała się brama i przy bramie napis Arbeit macht frei. I wtedy ten budynek przestał nam się podobać, bo zrozumieliśmy, gdzie jesteśmy. A to była komendatura SS, ten budynek. Przechodzimy przez tą bramę, zatrzymają, zatrzymują nas na placu apelowym. No i najpierw stoimy, 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 a potem tak. Oddać dokumenty i kosztowności do depozytu. Dostaniecie tak, jak będziecie wychodzili. Nikt tego nie dostał. Oddać ubrania, bo idziecie do łaźni, do naga. Buty, ubrania, wszystkie. Buty, do, 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 ubrania, zawiązać węzełek, bo do dezynfekcji. Stoimy nago. A potem jest taki namiocik żółty w którym było dwóch esesmanów. Wchodziło się pojedynczo. No i trzeba było na komendę stanąć w rozkroku, pochylić się do przodu, otworzyć, rozpierzyć ręce i otworzyć usta. Jeden sprawdzał patykiem, czy nic nie ma, a drugi drugim patykiem, czy w odbycie nic nie ma. No to wtedy już wiedziałem, że tu nie ma żartów, bo traktują człowieka jak śmiecia. No i czekaliśmy na kąpiel, więc wpuszczali tam po około setki ludzi do, do kąpieli, ale system taki był we wszystkich obozach, że puszczano bardzo gorącą wodę, chwileczkę i za chwilę bardzo zimną wodę, a są zawory, można uregulować, ale to tak, żeby dokuczyć ludziom, no bo ludzie uciekają przed gumną, przed zimną i przed gorącą, to bykowcem zaganiali. Po tej kąpieli wyprowadzili nas, ręczników nie mamy, no i wydawali koszulę, spodnie i bluzę i czapkę, czapka najważniejsza, bo czapką się oddaje cześć Cesmanom. Kalesonów nie było w bozie, niepotrzebne. No i jak już mieliśmy to ubranie, to podchodziło się do stolika, w którym trzeba było podać swoje dane personalne, to znaczy nazwisko i datę urodzenia, miejsce urodzenia i numer, jaki się dostało na tym. Bo już się przestało nazywać Żukowski, tylko numer ten otrzymany. Pierwsza nauka. Dostaliśmy dwa numery. Jeden trzeba przyszyć tutaj, a drugi trzeba przyszyć tutaj. Czym? No igłą i nitką, no ale nie mamy tego. No ale to mieli ci merdyści, czyli pokojowi, funkcyjni. Dawał idłę i nitkę, po przesieciu oddajesz, a za dwa dni, za trzy dni, czy za cztery dni on w wyznaczonym terminie. Dajesz mi pół porcji chleba. Czyli za usługę trzeba zapłacić. 
Chleb, wartość najwyższa w obozie, bo tylko chleb. Po przyszyciu tego numeru, już się teraz nazywamy jakoś, skierowanie do bloków kwarantanny. No i w blokach kwarantanny to myśleliśmy, że będziemy jakiś czas, dlatego że, żeby nie przywlec jakiejś choroby. Bloki kwarantanny były po to, żeby wytłuc tam tylu ludzi, ile się da, no a najsilniejszych do roboty. Normalnie pobudka w obozie była o piątej, bo o szóstej był apel i po apelu wychodziło się do pracy. Wracało się na osiemnastą na apel, po apelu wieczornym, jak się wszystko zgadzało, to wydawali chleb i do baraku. No, ale na blokach kwarantanny to było inaczej. Po apelu porannym nie szło się do blaku, nie wchodziło się do bloku, ani nie wychodziło się, tylko się stało w pięcioszeregu przed blokiem. Dlaczego? Bo blok trzeba posprzątać. No, ale blok sprzętali ci merdziści. A jak posprzątali, to nie wpuszczali, bo blok jest posprzątany. Czyli cały czas do apelu wieczornego przed blokiem. Więc albo się stało, albo była nauka. Nauka oddawania czapku czci, bo to na komendę trzeba wykonać wszystko. Albo ustawiania się w pięciu szeregu, bo to bardzo trudno, żeby się ustawić w pięciu szeregu. Za mną, tak. Potem on się ustawił, tak. Za mną. Potem stanął tyłem za mną i to teraz wszyscy biegali, żeby się ustawić w pięciu szeregu. Tak. No ale najciekawsza rzecz, i tak cały dzień, cały dzień coś się robiło. Albo nauka oddawania czapką czci, na komendę mycen należało się uderzyć w myce, ale nie zdejmować. No ap, uderzyć się tą czapką w rękę. Dopiero mycen, auf, znowu uderzyć się w czapkę. Wszystko na komendę. Ale jak się tak 20 razy uderzył, bo to musi być słychać, to już boli głowa. Więc albo nauka oddawania czci czapką, albo ustawiania się w pięciu szeregu. Jeszcze była jedna zabawa. Na tym terenie ogrodzonym bloków kwarantanny był wykopany dół. No taki jak pół tego pokoju. 5 metrów, 5 metrów. I nad tym dołem był drewniany pomost, taki szeroki na metr. Pięć schodków, pomost, pięć schodków. I żerć, taka żerć sosnowa w korze, zawieszona na lince. To była toaleta. Na komendę wchodziła piątka. Na komendę zdejmowała spodnie. Na komendę podciągała spodnie i schodziło się. I na to była minuta. Raz na dobę. No dobrze, jak ktoś nie zdążył, nie zdążył się załatwić. Prosta sprawa. Kijem go popychali i on robił kozła i wpadał w to, przepraszam za wyrażenie, ale gówno. I topił się, mając pełną ust, jamę ustną kału i wołał ratunku i nikt go nie ratował, bo on się mało utopić. On ma się utopić, żeby ludzie wiedzieli, że to się w ciągu minuty załatwia. A przed apelem wieczornym wyciągali go kijami, polewali wodą i kładli na końcu pięciu szeregu i stan się zgadzał, nikt nie uciekł. Coś strasznego. Coś strasznego. Mnie się to nadal śni. Także ta bloki kwarantanne to były do wykańczania ludzi, nie żeby choroby jakieś przywlec, tylko żeby tyle najsłabszych wytłuc. No, jak ja się zorientowałem, o co chodzi, to chciałem iść do jakiejkolwiek roboty, wszystko jedno. A mi mówili, że ty jesteś za młody, ty się nie nadajesz. A ja mówię, ale ja jestem uczniem, to ja się nauczę. No i to mówiłem po niemiecku. No i, i to mnie uratowało, zabrali mnie.